легко ли быть чемпионом? Как вернуться в родную республику с новым титулом, победной медалью и не подхватить звездную болезнь? В Центре спортивной подготовки Республики Башкортостан имени Римбаталовой запускают обратный отчет 70 дней до начала первенства мира по спортивной борьбе среди юниоров в Уфе. И уже в августе в столицу Республики Башкортостан приедут более полутора тысячи юных спортсменов из 65 стран. Ты 8 лет занимаешься борьбой. А скажи, пожалуйста, как и кто тебя привел в борьбу и как ты увлекся этим прекрасным видом спорта? В борьбу меня привел папа. Глава республики Ради Фаритович Хабиров также поздравил ребят с таким знаменательным днем. Ну а как вы думаете, кто нажал на эту важную кнопку? 14-летний борец по греко-римской борьбе, забравший золото в первенстве по данному виду спорта в России и бронзу в первенстве Европы. Ну что, узнали? Это Илья Кандали. Этот юноша очень целеустремленный, ведь у него в планах участвовать в Олимпийских играх. Так что ждем нашего земляка там, как только возраст достигнет доступного. Кстати, Илья дал нам небольшое интервью. Во сколько лет ты получил свою первую награду, медаль, может быть, кубок? В 7 лет боролся на городских соревнованиях, занял второе место. А, я знаю, что ты недавно вернулся из Софии, где участвовал в соревнованиях. Расскажи, насколько был сложный бой. Бой был очень тяжелый. Я не смог выиграть, ну, значит, чего-то не хватило. Доволен ли ты результатом? Да, доволен. Почему ты не выиграл золото? Э, не хватило. Немного сил и уверенности. Расскажи про сегодняшнее мероприятие. Ты ведь исполняешь такую ответственную роль. Волновался, но э, вот так вот. Илья, чем хороша греко-римская борьба? Я думаю, что она из самых тяжелых э, вообще э, борьба. Как ты совмещаешь тренировки с учебой? Эм, у меня много времени, если честно. Тренируюсь и учусь отлично. Как твои учителя относятся к тому, что ты часто пропускаешь уроки из-за тренировок? Эм, одни относятся положительно к этому, потому что я приношу после своих тренировок, после этого труда, золото, медали и так далее. Лейла Хамидулина. Илья Кандалин. Писатель горы новостей. Лейла крутая. Взяла интервью у чемпиона. Мне понравилось, что технологии, которые подарил нам пандемия, сейчас стали привычным делом. Да, везде есть положительные стороны. Надо уметь их находить, как мы умеем отыскивать самые полезные новости. Стартовали инженерные сборы для обучающихся старших классов на базе инженерного лицея номер 83 имени Матвея Пинского. Отличная возможность подготовиться к поступлению в ВУЗ. Более 60 старшеклассников района познакомятся с кафедрами Высшей школы информационных и социальных технологий в НТУ, пройдутся с экскурсиями по кафедрам и факультетам университета. Ребята, вы тоже ищите всякие такие учебные движухи. Они бывают и вправду очень полезными. Преподаватели университета проведут с ребятами разбор олимпиадных задач по физике и химии, лингвистический турнир, деловые игры, интерактивные программы, мастер-классы и экономический квест. Прикольно, а вот так проводят каникулы те ребята, которым до поступления в вузы еще далеко. Учебный год завершен. Пришла пора отдыха и развлечений. Отмечаем начало лета вместе с ребятами из детского реабилитационного центра. Здесь собралось очень много талантливых ребят, и они покажут свои номера и умения. Ведь помимо мастер-классов для детей, им устроили еще и концерт, где играют музыка, танцуют, поют и даже скрипачи успели продемонстрировать свои таланты. Сегодня нас ожидает встреча с юными музыкантами, выбравшими путь артиста. Это талантливые ребята, воспитанники фонда Владимира Свилакова в Республике Башкортостан. Концерт организован с участием воспитанников фонда Владимира Спивакова, а также участников республиканского конкурса для детей с ограниченными возможностями здоровья «Созвездие талантов». Праздник вообще наишикарнейший. Разные мастер-классы, конкурс, э, э, еще талантливые дети выступают. Э, вообще разнообразный концерт и само мероприятие, но очень красочное. 
Праздник лета в этом году отмечается с размахом благодаря общественной организации «Материнское сердце», благотворительному фонду Владимира Спивакова и детско-юношескому телеканалу «Тамыр». Детей развлекают аниматоры в самых разных костюмах. Волонтеры проводят мастер-классы по аквагриму, рисованию, ткачеству. Также на территории центра во время праздника работает передвижной стоматологический комплекс «Тулпар», где ребята могут получить помощь стоматологов. Расскажи, пожалуйста, как тебе сегодняшний праздник? Праздник удался, он очень классный. Здесь очень классные мастер-классы и концерт очень прикольный. Ребята постарались, очень классные костюмы. Скажи, пожалуйста, ты участвовала уже в каком-нибудь мастер-классе? Я делала вертушки. И расскажи, пожалуйста, как вы их делали? Ну, там из квадрата делаешь сначала треугольники, потом надрезаешь их и складываешь. Веселье и правда очень много. Ребята такие нарядные, с красивыми прическами и платьями. Этот праздник был важным для нас, ведь наконец-то пришли каникулы. А вместе с ними время отдохнуть, что сейчас действительно нужно всем ребятам. Поводов для счастья на самом деле много. Стоит только настроить свою наблюдательность, и вот она, дорога к веселью. Желаем всем отличных каникул и хорошего настроения на протяжении всего лета. Яна Сайкина, Азат Габасов, специально для игры новостей.